，养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。熬夜现在已经成为很多人的常态了，有的是因为工作，有的是因为玩游戏、刷剧。那不管因为什么，熬夜啊，对身体的伤害都是非常大的。经常熬夜的人，如果脸上出现三种异常，就可能是肝脏受损了。第一种黑眼圈，如果长时间熬夜，睡眠不足就会出现黑眼圈。若黑眼圈久久不能够消退的话，就要小心，可能是肝脏出现问题了。因为肝不好会影响身体的排毒，这时呢就会导致人眼圈发黑。第二种，脸色发黄。正常情况下，我们的脸色呢都是红润有光泽的，但如果肝脏受损，胆红素代谢出现异常，就会导致皮肤发黄，同时还会有脸上长痘、长斑的情况。第三种，口臭，很多人认为啊，口臭是由于肠胃问题或口腔疾病引起的，其实还可能和肝不好有关，大家要多多注意。那俗话说，养肝如养命，所以肝不好的人平时要多注意。如果想要养肝的话，建议大家呢可以用食疗的方法，给大家推荐用桂圆、枸杞、红枣泡水喝，这三种食材都非常有营养，放在一起能够很好的排肝毒、降肝火、提高肝脏功能，对预防肝脏疾病有一定的作用。补不好的人，立秋后做好三件事：强健肺脏、养肺护肺。方法一。自然站立，两脚分开，与肩同宽，两腿微微弯曲，呈下蹲的姿势，双手放在胸前，弯曲手肘，然后站起时做扩胸动作，同时配合着腹部呼吸，这样反复练习三到五分钟，可帮助扩大肺活量，强健肺脏，对养肺有很好的效果。方法二，多吃养肺食物。日常生活中，我们常见的养肺食物有莲子、百合、雪梨等等，这些食物立秋后吃，对肺部有非常好的保养作用。方法三，每天进行有氧运动。大家呀都知道，运动对身体有很大好处。立秋后，大家可以早晚出去进行适当的有氧运动，比如慢跑、快走、太极拳等。每天坚持，对肺部健康也是有非常大帮助的。那立秋后天气呢比较干燥，所以很多人心肺功能可能会出现问题，不妨试试上面这三个小方法，坚持下去，肺部可能会越来越好。肺部不好的人，手指会有两种表现，每天敲打五分钟，养肺护肺。表现一，出现杵状指。杵状指一般出现在长期吸烟的人身上。如果发现自己的手指指尖变粗，就要小心，很可能是肺部出现了问题，最好检查一下。表现二，拇指肚干瘪，大家可以试验一下，用力的按压一下大拇指指肚。如果出现干瘪的情况，而且一段时间不能够恢复，那就要小心了，可能是肺部出现了问题。如果你手指出现上面这两个异常，就要抓紧养肺了。下面教大家一个小方法，有很好的养护肺部的作用。这个方法很简单，就是敲打手臂处的肺经，从肩胛骨凹陷处，沿着手臂内侧一直到拇指内侧端。敲打肺经的时候，手握成空拳，从肩膀开始，从上往下的敲打到手腕，手腕到拇指内侧这段，可以拿用手指按压，每天这样敲打三到五分钟。每天坚持就能够起到很好的养肺效果。脂是人体内含量最多的脂类物质，如果甘油三酯偏高，很可能会使血管堵塞，导致多种心血管疾病。所以日常生活中我们要多注意，平时记住多做两件事：第一，多运动。生命在于运动，如果每天坚持运动，可以促进血液循环，提高身体的新陈代谢和免疫力。对甘油三酯的排出有很大帮助，而且还能起到保护血管的作用。第二，多喝水，大家应该都知道，多喝水对身体有很大好处。经常喝水可以帮助稀释血液，帮助身体补充水分，促进血液循环，降低血液的粘稠度。所以，甘油三酯偏高的人，养成多喝水的习惯，这样可以让血管更干净健康，预防心脑血管疾病的发生。除了多做上面这两件事外，还要少吃一种食物——高糖食物。高糖食物中含有大量的糖分，而糖分会在肝脏中转化为甘油三酯，容易导致甘油三酯升高。比如我们平时吃的饼干、蛋糕、各种饮料等，都属于高糖食物，所以应该少吃这类食物。
。甘油三酯拼高的朋友，如果能做好上面这三件事，能够帮助减少血管堵塞，稳定血脂，对降低血液中甘油三酯含量也大有帮助哦。在我们的血脂中有一项非常重要的指标，就叫做甘油三酯。如果甘油三酯偏高，那么也会加大患心脑血管疾病的风险。那甘油三酯高，身体会有哪些表现呢？可能会出现脸黄、忧、视力模糊、头晕目眩、口角歪斜等情况，所以大家要注意，平时呢尽量远离三种食物。首先，高盐食物，日常生活中我们吃的腌制类食物都含有很高的盐分，如果经常吃，会增加血管的负担。降低血管的弹性，不仅会使甘油三酯升高，还容易导致血压升高，对健康很不利。其次是油腻的食物，油腻食物也是很多中老年人爱吃的。那油腻食物是血管的杀手，如果经常吃，会影响到血液循环，使体内堆积毒素和垃圾，也会导致甘油三酯偏高。那最后是动物的内脏。很多人认为动物内脏很有营养，所以就会经常吃。但是对于甘油三酯高的人，动物内脏一定要远离，因为动物内脏中含有很多的胆固醇和脂肪，吃多了也会给血管增加负担，使甘油三酯偏高。上面这三种血管的杀手，希望大家呀能够忌口，这样对血管健康也有帮助，身体呢也会感激你哦。又熬夜了，油炸食物吃多了，经常喝酒。这些呀可能会导致肝脏受损，那如果肝脏不好呢，身体会出现一些怪象，大家呢别忽视了。牙龈出血，很多人早上刷牙的时候会出现出血的情况，那这种情况很可能是体内缺乏维生素了，或者呢口腔疾病引起的。若都不是的话，就要警惕，可能是肝脏出现了问题，要注意养肝护肝了。指甲发黄。正常情况下，手指甲应该是红润、饱满、有光泽的。如果肝脏出现问题，那么指甲就会出现发黄的情况，大家要小心。还有一种异常是尿液颜色异常，当早上起床排尿时，尿液颜色变深黄或者是茶色，也说明肝脏受损了。上面这三个异常若都没有，说明肝脏还算健康。想要养肝护肝，平时可以多吃两种食物：香菇和芹菜。香菇中含有丰富的多糖类物质，可以加强机体的免疫力，有很好的保护肝脏作用。而芹菜可以促进肝气循环，舒缓肝郁，对肝脏也有保护作用。最爱的两种食物，没事吃两口，养肝护肝，肝病绕着走。第一种，绿豆。大家都知道，绿豆有清热解毒的作用，是养肝的好食物。绿豆中含有丰富的酸性物质，可以增强肝脏的排毒效果。经常喝点绿豆汤，有很好的降火、保护肝脏的作用。那绿豆汤的做法很简单，先将绿豆洗干净泡一晚上，然后取出来放到砂锅中，放入适量的水，用中火慢慢的炖煮，等到绿豆开花了，再放入一些冰糖，搅拌均匀就可以喝了。第二种苦瓜，苦瓜是生活中常见的食物了，营养价值也很高。生活中适当的吃一些苦瓜，可以促进肝脏排毒，有很好的清热解毒、降肝火的作用。但是建议大家不要吃的太多，不然对肠胃健康不利。俗话说，药补不如食补，所以上面给大家介绍的这两种养肝护肝食物，大家呢可以经常的吃一些，都是护肝的小能手哦。好了，本期内容到这里就结束了。大家还知道哪些养肝护肝的食物？可以在评论区留言分享哦。我们下期再见吧。